Hi guys, my name is Maynard Castro and welcome to Future PRRT Hub. Sa channel na to, discuss natin yung mga topics about radiologic technology. This is my first vlog, pero bago ko mag-start, please subscribe and click the bell button here para maging updated sa mga videos na ipopost ko. Ang unang topic na i-discuss ko ay about voltage dipole. Isa ito sa mga uh, madalas nire-request ng mga nag-take sa ng board exam under radiologic physics. So, Ano nga ba ang voltage dipole? Okay, ang voltage dipole ay yung percentage ng pagbagsak mula sa maximum voltage na pinrobide sa X-ray machine. So ito po yun, pagbagsak sa maximum voltage na pinrobide. Okay? So ginagamit din ito to, de to determine the um, minimum and maximum na kayang isupply ng sa machine. Okay? So remember, meron tayong uh, tatlong types ng power supply. So, meron tayong single phase. Under na single phase, meron tayong half wave and full wave. Okay? Ang single phase ay meron siyang 100% na voltage dipole. So, ibig sabihin si half wave at si full wave, okay, dahil under sila ng single phase, so, ang voltage dipole nila is 100% din. Okay, so mamaya ko i-discuss yung ibig sabihin ng 100%. Okay? Yung pangalawa uh, is 3 phase. Okay? Ang 3 phase is ay may dalawang type. So meron tayong 6 pulse and 12 pulse. So ang 6 pulse ay merong voltage dipole na 14%. Okay, at saka ang 12 pulse merong 4%. Okay, so later ko ulit i-discuss itong voltage dipole. Okay, and then yung pangatlo, meron tayong tinatawag na uh, high frequency generator. Okay, ang high frequency generator meron siyang less than 1% na voltage dipole. Okay, so iisaysayin ko yung mga to, okay, unahin ko po si single phase. So, remember, single phase ay merong 100% na voltage dipole. Okay? So, anong ibig sabihin nung 100%? Okay? Example, pumili ka sa operating console ng 100 kbp. Okay? So, ang katumbas na energy niyan is 100 kilo electron volt. Okay? So, pag tinanong kayo, ano ang pinakamataas na voltage na kayang ma-receive ng machine, ang sagot po ay 100 kb kasi ito po yung pinrovide mong voltage. Okay? Example, 50 kbp. Okay? Tinanong ko yun, ilan yung maximum voltage na kayang uh, i-provide sa machine. Answer is 50 kb. Okay? So, ngayon, kung pumili ka ng 100 kbp tapos gumamit ka ng power supply na single single phase, okay? So, ang maximum na kayang i-provide is 100 kb. Okay? Ang tanong, ano ang minimum voltage na kaya niya i-provide? So, dyan na papasok ko yung voltage dipole na 100%. Okay? So, So, ang i-draw ko muna yung uh, voltage waveform. Okay? So, Sa gitna is 0, okay? Sa taas is positive cycle and then sa baba is negative cycle. So, ito po yung itsura ng voltage waveform, okay? Ito yung voltage waveform ng alternating current. Kaso kasi, di ba, pagdating sa X-ray tube, kailangan uh, direct current po ang dapat, okay? Sa proper operation ng X-ray tube, dapat direct current, okay? So, mawawala na po ang negative cycle, okay? So, ito po yung 0, then this is the maximum Okay, this is the minimum. Okay? So, bali, a single phase, kung ang voltage niya is uh, 100%, so ito po yung maximum. Remember, ang definition ng voltage dipole is pagbagsak ng voltage mula doon sa maximum voltage na sinupply natin. So, that's 100 kb, the max. Okay? So, so mangyayari, Pag sinabi mo 100% ang voltage dipole single phase, ibig sabihin babagsak siya ng 100%. Okay? So this is the 100%. 
voltage dipole. Ano ibig sabihin niyan? From the maximum bumagsak siya na zero. Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ang minimum na kayang provide ng single phase, okay? Ng single phase is zero. Okay? Ibig sabihin kapag gumamit ka ng 100 kbp, okay? Ang minimum is zero, ang maximum is 100 kbp. So, bale ang voltage waveform ni uh, single phase ay ganito. Okay? So, ito yung tinatawag na full wave. Okay? So, pag wala po itong uh, gitna, ayan po yung tinatawag na half wave. Okay? So, remember, under ng single phase is half wave and full wave. Okay? So, ang susunod ko namang i-discuss ay si 3 phase. Okay? 3 phase naman po, remember, may 6 pulse. So, 3 phase, 6 pulse muna tayo. Okay? Remember, ang 3 phase, 6 pulse is meron siyang 14% na voltage dipole. So, drawing ko ulit yung uh, waveform. So, 0 and then maximum. Okay? So, remember, gumamit tayo ulit ng 100. KBP. Okay? So, that's 100. KEB ang maximum. Okay? Ngayon ang tanong, ilan ang minimum voltage na kayang i-provide ni uh, 3 PS6 pa? So, ayun yung alamin natin. So, ang voltage triple nga is 14%. Ibig sabihin, so, babagsak lang to na 14%. Okay? So, ibig sabihin, kung 14% na pagbagsak na to, okay, may iwan pa tayong 86% sa baba. Okay? Ang ibig sabihin yan. So, ibig sabihin, hindi babagsak po ng 86% yung voltage na sinuplay mo. Okay? Ang sinuplay ko is 100 uh, kbp. So, ibig sabihin, ang 86% 100 kbp is 86. So, ang range na, ang minimum voltage na kayang provide ni uh, 3 pa 6 plus is 86 to 100. Okay? Kung ikukumpara nyo siya kay uh, single phase, di ba? Si single phase 0 to 100. KEB, mas magandang power supply si 3P6 pulse kasi kung mapansin nyo, mas constant yung uh, voltage na kaya niya provide. Okay? So, kaya ang voltage waveform ni uh, 3P6 pulse ay ganito. Okay? 14%. So, ganito yung voltage waveform niya. Okay? So, hindi siya bumagsak na Uh, zero. Okay? Kasi single phase, di, ano, single phase is 100%. Kaya siya bumagsak sa zero. Ito is 14% lang. Okay? So, ganyan po yung voltage waveform niya. Okay? Then, yung susunod kong i-discuss ay si 3 uh, phase 12 pulse. Si 3 phase 12 pulse ay merong 14% na voltage dipole. 4% na voltage dipole. Okay? So, ibig sabihin, ang pagbagsak na lang dito is 4% percent. Okay? So, kung gumamit tayo ulit ng 100 kbp, okay? So, the max is 100 kb. Okay? Ibig sabihin, may may iwan pa sa ilalim na 96 percent. Ano ibig sabihin niyan? Okay? So, ang maximum na voltage na kayang i-provide na uh, 3 phase 12 pulse is 100 kb kasi nga po 100 kbp ang sinuplay natin. Okay? So, ang minimum voltage na kayang i-provide niya is 96% ang okay, nang sinuplay natin. So, that's 96% ng 100 kbp is 96. So, ibig sabihin, kapag gumamit ka ng 3 phase 12 pass, hindi ba bagsak na 96% yung voltage na sinuplay mo. So, that's minimum and maximum. So, kung makapansin nyo, mas constant naman ito kay 3 phase 6 pass na merong 86 to 100 kb na range. Okay? At saka lalo na kay single phase. So, mas maganda po si 3 phase 12 pulse kaysa kay 6 pulse at saka single phase. Okay? So, kaya ang waveform ni uh, waveform ni uh, 3 phase 12 pulse ay ganito. So, mas maliit po ang waveform niya kaysa kay kaysa kay uh, 3 phase 6 pulse. Okay? So, yung muli yung muli power supply na nindisess ko ay si high frequency Generator. Remember, ang power supply, ang voltage dipole niya is less than 1%. Okay? So, ano yung ibig sabihin nun? Okay? Ang pagbagsak niya sa maximum voltage is 1% lang. Okay? 1%. So, ibig sabihin sa ilalim, may may iwan tayong 
99.9% So, ibig sabihin, hindi ba bagsak 99% yung voltage na pinrobite natin Okay, so kung gumamit tayo ulit ng 100 kbp Okay, ang maximum is 100 kev So, ilan ang minimum? So, 99% na 100 So, that's 99 So, kung makapansin nyo guys Napaka-constant ng uh, voltage na kayang i-provide ng high frequency generator Compared sa single phase, 3 phase, 6 pass at saka 3 phase, 12 pass So, ang range niya is 99 to 100 So, sa lahat ng power supply, ito yung pinaka-efficient That's why ito yung most commonly used today Okay, sa mga machine Okay guys, summarize ko lang yung mga diniscuss ko. So remember, ginamit natin is 100 kbp. Okay, using single phase, ang minimum voltage is 0 and then the maximum is 100. So pare-pares lang sila lahat, lahat na maximum voltage. Nagkakaiba lang sila sa mga minimum voltage na kaya i-provide. Okay, so remember, sa single phase, bumabagsak sa 0. Okay, kaya 0 po yung uh, minimum. Okay, and then sa 3 phase 12 plus, hindi tayo bumabagsak ng 86 so kaya 86 to kasi ang 86% ng 100 is 86 okay then sa 3 phase 12 pass hindi tayo bumabagsak ng 96% okay so 96% ng 100 is 96 okay and then sa high frequency generator hindi tayo bumabagsak ng 99% okay kaya kaya ang 99% ng 100 is 99 okay and then Sa voltage waveform, remember, okay, single phase ganito, babagsak tayo ng 0, okay, so ito yung voltage waveform niya, okay, so that's 100% drop, okay, then pagdating kay 3 phase 12 pass, ang pagbagsak lang natin is 14%, so remember, 86% sa baba, okay, so ang voltage waveform niya is ganyan, okay. And then, 3 phase, 12 pulse, okay, ang pagbagsak lang is 4%. Okay, so hindi pa bagsak yung voltage natin ng 96%. So, ang voltage waveform niya is ganyan. Okay. And then, the last one is the high frequency generator. Ang pagbagsak na lang is 1%. Okay. So, ibig sabihin, hindi siya babagsak ng 99%. So, ang voltage waveform niya is ganyan. Okay. So, ito yung concept ng voltage tripod. Okay guys, dito natapos yung unang vlog ko. Okay, kung may katanungan kayo, mag-comment na kayo below. And abangan nyo sa sunod kong videos. Thank you for watching.